بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم نعين تعلم وتعليم وتذكر وتذكر ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحصلة مسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخدمة الضاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد الحمد لله بعد kesempatan kali ini kita kembali berkumpul secara virtual untuk melanjutkan uh, pembahasan kita mengenai kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana kita telah uh, sampai pada uh, fase kenabian di mana beliau telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul telah diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan namun ternyata banyak di antara kaum Quraisy yang menolak ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kemudian kaum Quraisy ya kaum kafir Quraisy berupaya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut berbagai upaya telah mereka lakukan dari mulai uh, melakukan negosiasi dengan paman beliau Abu Talib ya untuk meminta secara baik-baik agar menghentikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi uh, Abu Talib menolaknya bahkan kaum Quraisy juga apa namanya uh, menawarkan pergantian ya pergantian jiwa dalam arti mereka membawa seorang anak muda yang cerdas yang tampan untuk ditukar dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi kembali paman beliau menolak uh, untuk menyerahkan Nabi Muhammad SAW dan bahkan uh, terus melindungi Nabi Muhammad SAW meskipun sempat ada kekhawatiran uh, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW terus uh, melancarkan dakwahnya maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh uh, dari uh, Nabi Muhammad SAW ya atas perbuatan kaum kafir Quraisy akan tetapi ketika Nabi Muhammad uh, teguh pendiriannya untuk tetap menjalankan dakwah Islam Abu Talib pun akhirnya membiarkan Nabi Muhammad SAW tapi tetap melindungi dalam arti menjadi garda terdepan agar orang-orang tidak mengganggu. Setelah negosiasi gagal dilakukan, lalu kemudian kaum kafir Quraisy mencoba untuk mengganggu secara langsung Nabi Muhammad SAW yang ketika melakukan ibadah ya kemarin kita ceritakan yang diantara beberapa yang paling sering ya atau yang paling ekstrim dalam mengganggu itu ya Abu Jahal. Abu Talib ya Abu Talib sampai meletakkan kotoran di depan rumah Nabi Muhammad. Abu Jahal selalu mengganggu kalau Nabi Muhammad SAW akan sholat ya dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan uh, Abu Abu Lahab ya Abu Lahab memerintahkan anaknya ya kedua anaknya untuk menceraikan uh, uh, anak dari Nabi Muhammad SAW ya putri dari Nabi Muhammad SAW. Jadi uh, Abu Lahab itu punya dua anak laki-laki yang keduanya dinikahkan dengan Uh, dua anak dari Nabi Muhammad SAW ya Rukayyah dan Ummu Kalsum ya jadi yang tua dinikahkan dengan uh, Ummu Kalsum yang muda dinikahkan dengan uh, Rukayyah semacam itu nah Abu Lahab bahkan uh, begitu pun dengan istrinya yang memerintahkan anaknya untuk menceraikan uh, Rukayyah dan Ummu Kalsum sekaligus seperti itu ya akan tetapi uh, berbagai macam upaya tersebut gangguan yang langsung dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW tersebut masih membuat Nabi Muhammad tidak berubah pendirian. Dalam arti beliau telah lanjut dalam mendakwahkan Islam, lalu lanjut dalam menyebarkan syariat Islam. Yang tidak ada goyah sedikit pun ya, meskipun telah uh, dilakukan hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip bagi manusia biasa itu keterlaluan ya. Siapkan uh, jebakan, ya. siapkan duri-duri di jalan, dilempari kotoran, dilempari indah, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, melihat ketubuhan Nabi akhirnya kaum Quraisy ya kafir Quraisy berpikir Uh, kalau mungkin Nabi Muhammad tidak bisa goyah, bagaimana kalau kita mengganggu orang-orang yang masuk Islam? Artinya para sahabat Nabi SAW. Artinya mungkin Nabi Muhammad nanti, ya Muhammad itu nanti barangkali akan berubah karena tidak kuat uh, sahabat-sahabatnya disakiti. Ya, lalu kemudian gencarlah mereka untuk menyakiti para uh, sahabat. Ya, uh, kemarin kita sebutkan ya, di antara yang paling uh, parah itu kan ya Bilal bin Robbah, ya. Lalu beberapa yang lainnya juga, ya terutama yang dari kalangan budak, itu banyak sekali yang disiksa habis-habisan ya sampai e, meninggal dunia, ya sampai wafat karena siksaan tersebut ya. Yang mungkin yang masyhur bagi kita ceritanya adalah Bilal bin Robbah ya, yang 
disuruh melepaskan pakaiannya berjemur di padang pasir yang panas ya diletakkan batu di atas tubuhnya ya tapi e, dengan keteguhannya dia selalu mengatakan ahad ahad meskipun diperintahkan oleh tuannya e, untuk mengatakan e, lata uzza ya hingga akhirnya dibebaskan atau dimerdekakan oleh Abu Bakar As Siddiq semacam itu ya e, gangguan gangguan itu juga terus dilakukan oleh e, kaum kafir Quraisy kepada para sahabat sahabat yang lain seperti itu ya tapi e, keteguhan mereka dalam arti Rasulullah tidak goyah para sahabat pun juga tidak tidak goyah karena mereka semua yakin ya mereka semua yakin dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sehingga kemudian kaum kafir Quraisy berencana untuk melakukan negosiasi langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada mulanya negosiasinya adalah e, bagaimana kalau seandainya kita berganti gantian ya, jadi mungkin hari ini e, kita menyembah agama Muhammad lalu Esok hari Muhammad dan pengikutnya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW meng, e, mengikuti ajaran nenek moyang kita. Nah, begitu pun bergantian setiap hari. Hal itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu negosiasi berikutnya, ya udah kalau begitu silahkan sebarkan agamamu, kita tetap dengan agama nenek moyang kita, tapi tolong hapuskan ayat-ayat Al-Quran yang mencaci atau merendahkan e, Tuhan-Tuhan atau orang tua nenek moyang kami. seperti itu. Dan itu pun juga ditolak oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya segala macam upaya telah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, namun umat Islam yang dikomandi oleh Nabi Muhammad Sallallahu dan para sahabat yang teguh pendiriannya tetap dalam koridor apa namanya menjaga dakwah Islam ini terus tersebar di kota Makkah saat itu. Ya, nah kita lanjut berikutnya kita akan berbicara mengenai hijrah ya pindahnya umat Islam dari Makkah ke wilayah lain. Untuk apa namanya mengurangi uh, penderitaan atau penyiksaan yang mereka hadapi semacam itu. Ya, kita masuk langsung kepada kitab yang ditulis oleh uh, Ustaz Syekh Umar Abdul Jabbar, yaitu kitab Falasah Nuriyatul. Allah Musanni Farahimahullah Taala. Nafkah Allah bi alumihi wa bi alumi masyayyidina fi darainya amin. Hijratul Habasyatil Ula. Hijrahnya uh, para sahabat. Ini nanti fokusnya adalah para sahabat ke Habasyah untuk kali pertama. Oke, jadi kalau disebutkan ada kali pertama, berarti nanti akan ada hijrah yang kedua dan seterusnya seperti ini. Lama roan Nabiu mayal haku bi ashabihi minal ada wa anwa il adabi amarohum bil hijrati ilal Habasyah. Ketika Nabi Muhammad saw melihat ya apa yang menimpa sahabat-sahabat beliau, ya para sahabat yang masuk Islam yang disakiti, diazab, ya di, disiksa, ya diperlakukan Uh, semena-mena semacam itu ya minal ada ya wa anwa il adab ya. apa yang dilakukan oleh Nabi melihat hal itu apakah Nabi membiarkan tidak Nabi berupaya juga mencari solusi bagaimana supaya mereka tetap teguh pendirian dalam agama Islam yang mereka sudah peluk tetapi mereka juga tidak diganggu oleh kaum kafir Quraisy ini yang keterlaluan seperti itu akhirnya Nabi uh, memerintahkan mereka apa amarohum bil hijrah uh, Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah untuk pindah ya untuk sementara waktu pindah ke Habsyah. Jadi suatu apa namanya suatu negeri yang namanya Habsyah. Ya kalau sekarang itu banyak yang mengatakan Habsyah itu ada di uh, Ethiopia, ya di Ethiopia seperti itu. Nah, fahajaroh uh, ashrotun min ashabihi wakamsun wakamsun iswatin. Maka sepuluh orang dari laki-laki, sahabat laki-laki dan lima orang dari sahabat perempuan hijrah ke sana. Ya, jadi untuk hijrah yang pertama kali ke Habsyah ini. Uh, jumlah total yang hijrah itu adalah sejumlah 15 orang. 10 di antaranya adalah laki-laki, 5 di antaranya adalah perempuan. Jadi jumlahnya hanya 15, ya, hanya tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan uh, yang kita kira. Ya, jadi cuma 15 orang yang berangkat ke sana. Minhum Uthmanu bin Affan wa zaujatuhu Ruqayyatu bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang 15 itu ada Uthman bin Affan dan istrinya Ruqayyah bin Rasulillah. Ya, jadi Ruqayyah anak dari Rasulullah SAW, putri Rasulullah SAW, yang tadi diceraikan oleh anak dari Abu Lahab, kemudian menikah dengan Uthman bin Affan. Ya, ada antara uh, 15 uh, orang rombongan ini, ada Uthman dan istrinya Rokayah, yang juga merupakan putri dari Rasulullah SAW. Nah, setelah tiga bulan, jadi cuma tiga bulan, mereka kembali lagi ke Mekah. Ya, jadi waktu hijrah pertama itu hanya tiga, tiga bulan. Kenapa bisa babi alami luhur bati wakil lati ada di ini? Alasan pertama penyebabnya apa? Alami luhur bah, ya sakitnya rasa terasing. Ya. 
Karena bagaimanapun kalau kita pindah ke suatu tempat baru, ya kita akan merasa asing di sana. Ya, orang yang di sana pun belum tentu welcome dengan kita, baratnya seperti itu, ya. Jadi eh uh, itu semacam penyakit tapi bukan penyakit fisik, ya, penyakit psikologis gitu ya. Kita hidup di suatu negeri asing, dianggap orang asing gitu ya. Nah, apalagi alasan yang kedua ditambah dengan tilati ada di mereka juga sedikit gitu. Nah, kita saja mungkin melihat apa namanya? banyak uh, imigran-imigran asing yang datang gitu kan. Kalau ketemu itu kita langsung sinis gitu kan. Ini orang asing kenapa di negeri kita semacam itu. Ya, apalagi juga yang terjadi pada uh, kasus hijrah yang pertama ini ya. Jadi jumlah mereka hanya 15 orang, lalu mereka juga merasa terasing di negeri tersebut sehingga kemudian mereka uh, yang 15 orang itu memutuskan untuk kembali ke ke Mekah saja setelah tiga bulan berada di Habasyah. Wa kana dzalika fi sanatil khamisati minal hijrati ya. Nah, peristiwa hijrah yang pertama itu ke Habsyah itu terjadi pada tahun ke-5 eh, minal hijrah ya, tahun ke-5 Hijriah seperti itu. Ya, tahun ke-5 Hijriah. Wa hiya awwalu hijratin fil Islam dan ini merupakan hijrah yang pertama dalam eh, Islam seperti itu ya. Ini mungkin eh, perlu sedikit kita garis bawah ya, apakah di sini al misah tahun kelima ini tahun kelima hijriyah atau tahun kelima setelah kenabian gitu ya karena kalau kita berbicara mengenai hijrah itu permulaannya adalah pada uh, hijrah ke Madinah bukan ya uh, peristiwanya ya rentetannya berarti di sini nanti perlu kita sedikit garis bawahi juga apakah yang dimaksud lima hijriyah atau tahun kelima setelah kenabian artinya pada usia Nabi Muhammad uh, 45 tahun karena diangkat menjadi nabi usia 40 tahun seperti ini oke okay? Berikutnya Islam Muhammad wa Umar. Bisanatil Khamisati ya, pada tahun ke-5 Hijriah eh, pada tahun ke-5 kenabian. Jadi setelah 5 tahun eh, Islam eh, berjalan ya. Aslama rajulani min kibari Quraisy ya. Masuk Islamlah dua orang dari pembesar Quraisy ya. Jadi dua orang yang dianggap sebagai pembesar Quraisy ya pemimpin-pemimpinnya Quraisy ya eh, master-masternya ya di kalangan mereka masuk Islam ya masyhurani bil kuwati wasyaja'ah keduanya dikenal karena kekuatan dan keberaniannya jadi ibaratnya kalau e, disebut nama mereka orang tahu oh ini orangnya e, kuat orangnya luar biasa jangan cari e, gara-gara sama mereka ya, jangan macam-macam sama mereka ya karena saking dikenalnya dengan kekuatan dan keberanian mereka siapa mereka wa huma hamzatu ammun nabi sallallahu alaihi wasallam wa umar bin al-khattab tsanil khulafa ar-rasyidin yang pertama adalah hamzah Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib yang mana merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan bahwasannya penyebab masuknya Hamzah ini karena e, protes kepada Abu Lahab. Ya, jadi e, bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, jadi Abu Jahal ini kan selalu atau sering mengganggu Nabi Muhammad SAW sehingga Hamzah sebagai paman yang sayang kepada Nabi, yang namanya paman ya e, Abu Abu Lahab pun pada awalnya sayang sekali dengan Nabi kan, tapi karena ada dakwah Islam makanya berbalik arah tapi Hamzah tidak. Hamzah uh, tetap sayang kepada Nabi Muhammad, melihat Abu Jahal yang keterlaluan kepada Nabi Muhammad, lalu dibentak baratnya di dilawan itu Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, mengapa engkau selalu mengganggu, menyakiti Nabi Muhammad SAW sementara aku uh, salah satu orang yang mengikuti ajarannya itu seperti. Itu. Jadi beliau katakan semacam itu lalu beliau masuk masuk Islam ya. Lalu yang kedua adalah Umar bin Khattab ya. Ini ceritanya juga masyhur ya. Uh, ketika itu Umar bin Khattab ini uh, mendapat cerita bahwasannya adiknya dan suaminya ya adik uh, uh, berarti kak, uh, suami dari adiknya ya uh, adiknya dan suami dari adiknya itu telah masuk Islam sehingga nah, Umar bin Khattab ini ya salah satu orang yang uh, sangat keras dengan dakwah Islam pada mulanya menentang dakwah Islam ingin membunuh mereka berdua ya bahkan diceritakan awalnya itu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW tapi ada orang yang mengatakan kau mau bunuh Nabi sementara adik sendiri sudah masuk Islam sehingga semakin marah ingin menemui adiknya itu kan membawa pedang segala macam ingin membunuh adiknya tapi ketika itu mendengar adiknya sedang membaca surat Toha ya ini masyhur sekali riwayatnya sehingga ketika itu bergetar hatinya Umar bin Khattab hingga akhirnya masuk ke dalam Islam seperti itu ya Islam. Umar bin Khattab, ya ini tadi telah kita sebutkan, sebelum masuk Islam merupakan ya salah satu orang yang paling kuat dalam menentang Islam. Jadi 
Umar ini awalnya garda terdepan banyak ya. E, nanti kita baca semacam itu ya. Orang-orang yang masuk sahabat-sahabat itu ya, yang jadi pembesar-pembesar Islam, pada mulanya justru pembesar-pembesar kelompok yang menentang Islam ya. Di antaranya Umar bin Khattab ya, Abu Sufyan juga nanti ya ketika Fathu Makkah. Lalu ada Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid itu kan Panglima perangnya kafir Quraisy waktu perang Uhud yang mengalahkan umat Islam, tapi pada akhirnya menjadi pembesar umat Islam yang menjadi panglima perangnya umat Islam kemudian. Ya begitu pun dengan Umar bin Khattab ini. Ya pada mulanya orang yang paling keras ya dalam menolak dakwah, ya yang paling menentang dakwah ini. Ya wal muntaqimi wal man aslama. Orang yang paling melawan ya, yang paling uh, tidak mau ada orang yang masuk Islam. Ya jadi orang yang masuk Islam selalu, selalu ditentang, selalu di, diganggu semacam itu. Ya, tapi berbalik arah kemudian masuk dalam Islam itulah namanya hidayah. Kita tidak tahu hidayah itu bisa datang kepada siapapun. Gitu ya. Kalau kita berbicara kasusnya kan Abu Lahab ya orang yang paling bahagia ya paling bahagia ketika Nabi Muhammad lahir. Oke, okay. tapi ketika dakwah Islam justru berbalik arah menjadi orang yang paling memerangi, uh, paling membenci Rasulullah SAW seperti itu. Umar bin Khattab yang pada mulanya paling membenci Islam pada akhirnya memeluk. Islam. Nah itulah rahasia yang tidak bisa kita apa namanya kita duga-duga gitu kan sesuatu yang e, merupakan ilmunya Allah di situ. Jadi hidayah itu bisa datang kepada siapapun. Jadi kita tidak bisa menyerah. Wah saya sepertinya sudah tidak bisa e, ada harapan lagi masuk surga segala macam ini segala macam. Ya. Hidayah itu bisa datang kapan saja kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya inna kalatah di man ahbabta, walakin Allah yahdi mayyasha. Bahkan kalau kita paksakan seseorang untuk masuk Islam, memberikan hidayah kepada dia, belum tentu dia menerima hidayah itu. Tapi kadang ada orang yang tidak diduga-duga, bisa saja Allah ber berkehendak hidayah itu sampai kepada dia, maka dia akan menerima hidayah tersebut. Seperti ini. Ya. ini juga merupakan doa dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya, kita juga masuk riwayatnya. Allah ma'izal Islam. Ya. Allah uh, muliakan Islam, ya kuatkan Islam ya dengan uh, salah satu dari dua umar. Ya, ceritanya kan seperti itu. Ya. Umar bin Khattab atau uh, Umar bin Hikam ya Abu Jahal ya. Tapi yang uh, masuk Islam pada akhirnya adalah Umar bin uh, Khattab seperti ini, ya. Fa azallahu al-islama bi islamihima, maka Allah memuliakan, memperkuat Islam ya, uh, membuat Islam ini semakin disegani ya dengan masuknya kedua orang tersebut Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib ke dalam uh, Islam semacam ini. Wakana al-muslimuna fi dzalikal waqti 40 rajulan wa ihda asyrata imra'atan. Nah, saat itu jumlah kaum muslimin sudah berapa? Ya, ada 40 laki-laki dan 11 orang perempuan. Jadi masih sedikit sebenarnya. Ya, jadi totalnya hanya 51 orang yang baru masuk Islam ya. Termasuk di sana adalah Hamzah dan Umar bin Khattab ya, 51 orang, 40 laki-laki dan 11 perempuan. Jadi memang Tahapannya itu tidak langsung jadi, itu memang ada prosesnya. Nah, makanya kalau kita nanti e, diberi amanah untuk mendakwahkan Islam, kita tidak bisa langsung minta jamaah, oh saya mau ceramah, saya mau dakwah, kalau jamaahnya ada seribu orang, lalu kemudian memaksakan ke seribunya masuk enggak. Nabi Muhammad saja perlahan, ya dari 40 orang, ya tambah lagi 11 orang perempuan, ya 51 orang, gitu kan. Ini sudah berapa tahun ya sudah berjalan e, beberapa tahun dari sejak Islam itu masuk jadi sepertinya uh, salah kalau kita beranggapan bahwasanya ustadz itu harus punya jamaah besar enggak justru sedikit demi sedikit tiga orang masuk lima masuk nanti sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya istilahnya seperti itu oke okay? jadi uh, jangan uh, dakwah karena niat mencari pengikut gitu kan sementara Nabi Muhammad SAW saja pengikutnya hanya 51 orang pada awalnya dan nanti akan semakin lama semakin semakin banyak seperti itu apalagi setelah masuknya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, jadi mungkin e, beberapa orang yang semulanya pengen masuk Islam, oh saya percaya dengan ajaran Nabi Muhammad, saya mau masuk Islam nih. Tapi nanti kalau saya masuk Islam, saya akan diperlakukan seperti saudara-saudara saya yang sudah masuk Islam dulu. Saya akan disiksa, saya akan diganggu, saya tidak mau itu. Tapi ketika masuk paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib dan e, Umar bin Khattab yang mana orang yang berani, orang yang kuat, nah mereka semakin yakin, ah nanti kalau saya masuk Islam, saya berani, saya nggak akan takut diganggu. Kenapa? Karena sudah ada Umar, sudah ada Hamzah yang akan menjadi tameng gitu kan siapa yang berani mengganggu umat Islam silakan berhadapan dengan Hamzah dan Umar makanya semakin kuat lah ya semakin apa namanya Islam itu semakin azallahul Islam Allah semakin memuliakan Islam semakin memperkokoh Islam semakin menguatkan Islam karena masuknya Hamzah dan Umar itu yang dimasukkan tadi oleh 
uh, Al-Ustadz Syekh Umar Abdul Jabbar ya masuk uh, Islam itu semakin mulia semakin terpandang dengan masuknya Hamzah dan Umar bin Khattab. Hai seorang Nabi saw wa ahli bait ini. Nah melihat uh, jadi hasor itu kan artinya pemboikotan ya, atau pengupungan ya. Lama rohat Quraisyun inti syarat Islam fil kabail ya. Kaum Quraisy kemudian selalu memantau. Jadi kafir Quraisy ini selalu memantau ya kondisi uh, Islam dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Semakin hari kok semakin banyak Islam ini semakin tersebar. Apalagi orang-orang yang kuat dahulunya yang menentang Islam sekarang justru masuk Islam. Ada Hamzah di sana ya. yang kita mau gangguin mereka. Hamzah sudah siap pedang di sana. Mau gangguin mereka. Umar sudah siap pedang untuk menanti mereka di sana. Sehingga mereka melihat. Oh ini Islam semakin lama semakin kuat ya. Mereka timbul juga kekhawatiran bagaimana nanti kalau seandainya Islam yang kuat, Islam yang menang sehingga ajaran nenek moyang terhapus semua seperti itu. Nah, apa yang melakukan azamu ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berazam ya berencana, bersepakat untuk bagaimana kalau kita membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja gitu ya. Sudah kita bunuh saja Nabi Muhammad itu langsung ya, enggak usah banyak perkara segala macam. Jadi Kaum Quraisy pun juga bertahap ya dalam arti awalnya melakukan negosiasi lalu meminta kepada Nabi lalu e, melakukan gangguan tidak langsung membunuh niat awalnya tapi setelah berjalan berjalan terus Islam baru pada akhirnya e, apa namanya mereka ya sudah kita bunuh saja Nabi biar selesai masalah ini ya kata e, kaum kaum kafir Quraisy ya akan tetapi e, Nabi Muhammad ya ketika terdengar wacana ada pembunuhan beliau beliau dilindungi ya dilindungi oleh siapa dilindungi oleh ya keluarganya bani hashim dan bani mutalib gitu ya. jadi kaum kafir Quraisy itu mau membunuh nabi langsung berita tersebar bani hashim bani mutalib bergerak siapa yang berani berani uh, akan membunuh nabi seperti itu. jadi istilahnya nabi muhammad dijaga di antara bani hashim dan bani uh, mutalib seperti itu ya bukan karena faktor islamnya tapi memang karena murni faktor nabi muhammad saw Wassalam, wassalam yang merupakan uh, apa namanya keturunan dari Banu Hashim dan Banu Mutalib ini seperti itu. Nah akhirnya apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy ya? mereka nggak bisa membunuh ya sudah kalau gitu kita bunuh pelan pelan saja. Jadi bukan bunuh dengan langsung tusuk dengan pisau ya atau lempar dengan batu segala macam tidak kita bunuh dengan pelan pelan. Bagaimana? Bagaimana kalau kita boykot ya kita boykot uh, Banu Hashim dan Mutalib sekaligus seperti itu. Jadi Uh, mereka terasing, ya. tidak boleh ada yang berinteraksi dengan mereka, tidak boleh ada yang menjual makanan kepada mereka, mereka juga tidak boleh menjual makanan kepada kita, ya perempuan-perempuan di antara mereka tidak boleh kita nikahi, ya perempuan-perempuan kita juga jangan sampai dinikahi oleh Banu Hashim dan Banu Mutalib seperti, itu. ya fahasrat huwa ahla baitihi fi syabi. Akhirnya kaum kafir Quraisy ya mengasingkan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya Banu Hashim dan Banu Mutalib fi syabi di sebuah lembah, ya. Lembah ini milik Abu Talib seperti itu. Jadi mereka e, diasingkan, diboykot, ya, diembargo, diletakkan di satu tempat. Ya, jangan sampai ada yang mendekat ke sana. Ya, jangan e, ada yang berani coba-coba mendekat ke sana, memberikan makanan, berjualan, ya, atau mau menikah, apalagi seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, kalau seandainya ada yang e, berani, nanti kita bunuh seperti itu. Ya, makanya uaman awanmu al arzaqah. Ya, e, kaum kafir Quraisy mencegah mereka, ya, e, dari makanan ya rezeki rezeki artinya mencegah orang lain untuk memberikan mereka makanan jadi hidup di sana ya hidup di sana nggak bisa belanja makanan kebutuhan pokok nggak bisa ya nggak boleh ada yang melakukan itu kepada mereka maupun mereka yang mau kepada uh, penduduk Mekah seperti itu ya watafaku ala alayak balu lahum sulhan abada dan mereka juga bersepakat bahwasanya selama lamanya mereka nggak akan lagi mau bersepakat dengan Banu Hashim dan Mutalib termasuk Nabi Muhammad SAW artinya kemarin kita sudah ngasih penawaran nih Ya, kita kasih harta untuk berhenti dakwah nggak mau kita kasih perempuan nggak mau kita coba cara ini itu mereka nggak mau semua ya sudah kalau gitu kita nggak mau damai lagi artinya sampai mereka meninggal dunia sampai mereka wafat semua ya sudah biarkan saja kata kaum kafir Quraisy seperti itu illa idha aslamun nabi lil qatul kecuali sampai Ban Hashim dan Ban Mutalib menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka agar mereka nanti bisa membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja ya jadi Uh, ini siksaannya lebih sulit nih dalam arti Banu Hashim dan Banu Mutalib. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad tapi keluarga-keluarga beliau Banu Hashim dan Banu Mutalib. Ya, jadi kadang mereka juga berpikir uh, kalau seandainya tidak saya serahkan saya tidak bisa makan gitu ya. Kalau saya serahkan tapi ini keluarga kami seperti itu. Nah, jadi ada hal-hal semacam itu juga yang mereka rasakan tapi mereka tetap teguh bahwasanya ini keluarga kami yang harus dilindungi ya. Murni karena faktor memang 
uh, seorang Nabi Muhammad SAW adalah keluarga mereka ya bukan karena faktor uh, Islam atau segala macamnya karena nanti akan timbul ya uh, kelompok-kelompok uh, yang membenci Islam gitu kan puasanya Nabi Muhammad memanfaatkan keluarganya untuk menyebarkan Islam tidak ini murni karena Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari anggota keluarga mereka semacam itu. Wakat Abu Mattafaku alaihi fi sohifatin alakuha fil Kaabah. Ya, kesepakatan kesepakatan yang tadi dibuat oleh kaum kafir Quraisy lantas kemudian ditulis oleh mereka di sebuah kertas. Ya, alakuha fil Kaabah. Lalu mereka tempelkan di Kaabah. Jadi karena Kaabah itu sering dikunjungi orang banyak dikunjungi orang ya banyak orang lewat sana biar baca siapa yang berani memberi makan. Bani Hashim dari Mutalib yang sedang terasing di suatu lembah itu, maka mereka akan dibunuh. Atau mereka akan diganggu. Ya, sehingga penduduk Mekah pun kemudian juga takut ya kalau seandainya membiarkan, kalau memberikan makanan kepada e, mereka. Semacam itu. Ya. Wakanya tadi kafisana tisabi'ati minan nubuah. Dan hal ini terjadi pada tahun ke-7 e, kenabian. Nah ini yang lebih tepat sebenarnya. ya. Jadi kalau seandainya tadi di atas itu kan minal khawmisah. Kalau uh, misalnya minal hijrah ya uh, tahun kelima hijriah, kalau tahun kelima hijriah sepertinya sih belum begitu kan, karena hijriah itu kan dimulai pada saat hijrah ke Madinah, makanya mungkin yang di atas tadi lebih tepat adalah pisana til khamisah minan ubuah ya tahun kelima setelah kenabian, karena di sini pisana til sabiah minan ubuah ya tahun ketujuh kenabian jadi setelah tujuh tahun setelah nabi diangkat menjadi nabi dan rasul seperti itu tadi catatan yang di atas sempat kita uh, singgung seperti itu, ya. Uh, hijratul Habasyah Tsania. Nah, ini hijrah yang ke Habasyah yang kedua kalinya. Ba'da dukhulin Nabi SAW alaihi wasallam wa qaumihi Syi'bah setelah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dan kaumnya ya Bani Hasyim dan Bani Thalib ke dalam lembah. Artinya setelah mereka terasing di sana, mereka terboikot di sana. Tidak ada lagi interaksi dengan dunia luar. Mereka tertutup di sana. Hanya mereka-mereka saja yang ada di sana gitu ya. Amara jami'al muslimin bil hijrati ila Habasyah. Lantas Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam juga khawatir jadi Sebenarnya Nabi Muhammad itu dalam kondisi yang mengkhawatirkan, tapi beliau yang dalam kondisi mengkhawatirkan masih mengkhawatirkan kaum muslimin. Nah, saya diperlakukan seperti ini, bagaimana nanti ya di luar sana kaum kaum muslimin seperti itu? Apakah mereka akan aman-aman saja itu bagaimana seperti itu? Ya akhirnya eh, sampailah eh, dipesankan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin semuanya hijrah saja ke Habsyah terlebih dahulu. Oke, jadi sementara kami di sini ya, tolong hijrah ke Habsyah dulu, cari aman di sana dulu, ya. Uh, amankan diri kalian di sana, jangan sampai nanti terganggu di sini ya, karena uh, saya saja diperlakukan seperti ini, apalagi uh, kalian seperti itu. Ibaratnya uh, dalam tanda kutip ya maknanya seperti itu, ya. Ya, fahajaro, ya. Uh, lalu kemudian hijrahlah ke Habsyah tersebut, ya. 73 laki-laki, ya. 73 laki-laki, ya. Salah satu wasabauna rojulan, ya. 73 laki-laki, ya wa ihda asyrata imra'atan dan 11 perempuan ya. Jadi kalau melihat dari uh, jumlahnya semakin banyak ya ketimbang tadi yang pertama. Yang pertama tadi hanya 15 orang, 10 laki-laki dan 5 perempuan. Sekarang 73 laki-laki ya sudah naik hampir 7 kali lipat lebih. Nah, perempuannya hanya naik 2 kali lipat ya, 11 perempuan. Minhum Ja'far ibnu Abi Thalib ya. Di antara mereka yang 73 plus 11 ya berarti ada 84 orang yang hijrah ke Habasyah yang kedua kali adalah Ja'far bin Abi Thalib ya Ja'far bin uh, Abi Thalib ya berarti ini keponakan uh, uh, sepupu ya sepupunya Nabi Muhammad SAW alaihi ya. karena Abu Thalib itu kan uh, omnya ya pamannya Nabi berarti anaknya itu sepupunya Nabi Ja'far itu berarti sepupunya Nabi Wa bihim muslimu al yaman lalu kemudian uh, orang-orang Muslim yang berasal dari Yaman, jadi kan ada pendatang-pendatang, karena kan e, banyak pendatang di Makkah, ya. banyak yang datang dan pergi dari Makkah. Nah, jadi yang pendatang-pendatang itu banyak yang dari Yaman yang kemudian masuk Islam, lalu kemudian menetap di Makkah seperti itu. Nah, akhirnya mereka pun juga ngikut ke e, Habsyah, gitu kan? Jadi nambah rombongan mereka seperti itu. Jadi asalnya dari Yaman, bukan asli dari Makkah. Ya, Wahum Abu Musa al Ashari wa Banu Amihi. Ya, siapa mereka? Di antara mereka adalah Abu Musa al Ashari. Ya. Wabanu Amihi dan anak-anak dari uh, pamannya, berarti uh, sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Wakanat hadhil hijrotu fisanatis sabiati minan nubuah. Ya, hijrah ini terjadi pada tahun ketujuh dari kenabian seperti. Itu. Ya, ini lebih tepat ya. Sanat minan nubuah dibandingkan minan minan hijrah, karena hijrahnya belum ya. Hijrah yang dimaksud adalah hijrah uh, ke Madinah nanti seperti. Itu. Ya, berikutnya Islam memalikil habasyah. 
Lama alimat Quraishun di hijratil muslimina ila al-habasyati arsalu arsalu rajulaini. Ya, ketika uh, kaum kafir Quraisy mengetahui ini kok orang pada hilang ya gitu. Dalam arti kaum kaum muslimin yang sebelumnya ramai kok mereka nggak ada ya. Gitu. Ternyata mereka hijrah ke uh, Habsyah diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Jadi uh, mereka itu sedang pergi keluar sana ke nah mereka mencari cari aman di sana ke, ke tempatnya orang ya ke negerinya orang seperti itu. Dan akhirnya eh uh, apa yang mereka lakukan kaum kafir Quraisy akhirnya mengutus ya Arsalu Rajula ini mengutus dua orang laki-laki ya mengutus dua orang laki-laki untuk menemui raja Habasyah yaitu raja An-Najashi ya raja raja Najashi ya Najashi ya raja Habasyah raja Ethiopia saat itu adalah raja Najashi namanya ya uh, diutus dua orang laki-laki dari kafir Quraisy ya uh, siapa dua orang itu ada yang mengatakan Amr bin As dan Amr bin Walid ya Amr, Amr bin As dan Amr bin Walid seperti itu. ya mereka itu berdua adalah utusan yang di kirim kepada Raja Habasyah ya bihadaya mereka membawa hadiah jadi nggak cuma sekedar mengutus tapi juga membawa oleh-oleh ibaratnya ya, membawa hadiah untuk Raja Najashi tujuannya apa untuk ditukar tolaban minhu ayyaruda man hajar minal muslimin jadi hadiah ini akan kami berikan kepada engkau wahai Raja Najashi tapi tolong kaum kaum muslim Makkah yang datang ke sini ya yang sudah masuk Islam itu tolong kembalikan kepada kami biar kami bawa pulang seperti itu ya Lalu apa pihak uh, yang dikatakan oleh uh, Raja An-Najashi saat itu? Apakah lantas menerima hadiah lalu menyerahkan mereka? Tidak. Fa'aban Najashi yutaslimahum ba'da'an akhbarahu Ja'far bin Abi Talib bi haqiqati dinil Islami wa qara'a 'alaihi awwala surati Maryam. Ya. Najashi, Raja Najashi menolak untuk menyerahkan mereka seperti itu. Nah, jadi di, di sini ada kisah yang tidak tertulis ya. Jadi diriwayatkan itu bahwasanya uh, Amr bin As dan Amr bin Walid tadi, ya utusan kaum kafir Quraisy kepada mereka itu meminta kepada uh, Raja uh, Raja Habasyah, Raja Najashi. Ini kami berikan apa namanya uh, hadiah ini, uh, tolong berikan orang-orang yang mereka sudah pindah agama, mereka mencaci agama nenek moyang kami, mereka tidak menyembah agama nenek moyang kami juga tidak menyembah agama nenek moyang kalian, seperti itu ya. Mereka suka begini begini, jadi ibaratnya meyakinkan mereka bahwasanya kaum kaum Muslimin ini adalah orang-orang yang buruk seperti itu ya tapi raja Najashi orang yang bijaksana raja yang bijaksana dalam arti tidak langsung mendengarkan karena ada embel-embel hadiah lantas oh ya sudah kalau gitu bawa yang penting hadiahnya buat saya tidak saya tidak akan melepaskan mereka sampai saya mendengar langsung kesaksian mereka akhirnya dipanggil lah mereka mana coba panggilkan mereka oh, kaum kaum yang hijrah ke sini kemarin ya nah, di antara mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib gitu ya nah di perjalanan menuju istana itu kaum muslim itu juga bimbang apa yang akan kita sampaikan kepada Raja Najashi seandainya kita ditanya macam-macam seperti itu artinya sampai uh, dikatakan ya salah satu dari mereka yang sudah sampaikan saja apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita gitu. ibaratnya sampaikan kepada Raja Najashi dakwah yang disampaikan kepada kita seperti itu ya akhirnya disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib ya sebagai juru bicara saat itu ya uh, kami kaum muslimin ya kita tahu bahwasanya uh, yang kuat di antara kita sering menindas yang lemah kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang uh, tidak baik, gitu ya. mengubur anak perempuan kita, membunuh anak perempuan kita, ini ini segala macam. Jadi keburukan-keburukan kaum jahiliyah disebutkan semua. Nah, lalu disampaikan dan telah datang kepada kami seorang rasul yang menolak hal itu, artinya menolak keburukan-keburukan itu. Jadi caranya berpikir logis seperti itu. Nah ini uh, kebiasaan kita buruk-buruk semua nih. Nah, ada datang nabi menghapuskan semua keburukan itu, justru menggantinya dengan yang baik-baik, ya menyambung tali silaturahmi, menjaga kehormatan uh, seorang wanita, semacam itu dan lain sebagainya seperti itu. Ya, kalau sudah kalah secara logika semacam itu, dalam arti logikanya masuk akal, ya siapapun pasti akan menerima. Akhirnya apa? Raja Nasya mengatakan, ya sudah kalau gitu berarti yang ini yang benar karena lebih logis gitu dibandingkan dengan mereka gitu kan. Akhirnya ditolak, ya sudah kalian uh, tidak akan saya serahkan kepada uh, utusan ini ya. Jadi hadiahnya silakan bawa pulang kembali seperti ini. Nah, makanya disampaikan di sini ba'daan akhbar wa ja'far bin Abi Thalib bi haqiqati dinil islami dan disampaikan uh, kepada uh, Raja Najashi melalui perantara Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara bagaimana hakikat agama Islam itu ya tadi ya dengan logika tadi ya. Karena agama Islam itu agama yang logis seperti itu ya. Uh, ini keburukan-keburukan kaum jahiliyah. Ini yang dirubah dalam dalam Islam. Sekarang mana yang masuk akal, mana yang lebih baik ya. Sehingga akhirnya Raja Najashi memenangkan uh, umat Islam saat ini ya. 
Nah, bahkan Rajin Nasi pernah uh, apa namanya bertanya ya, apa contohnya ajaran itu gitu misalkannya. Apa contoh ajaran atau satu ajarannya? Lalu dibacakan surat surat Maryam ya. Ini uh, masuk juga ya dalam surat Maryam ayat 16 sampai 24. Yang mana itu merupakan kisah uh, Maryam ya, kisah Maryam mengandung ya tanpa tanpa apa namanya? tanpa uh, suami gitu ya. Lalu bagaimana kesulitannya dalam diusir dari kampungnya ya sampai mendengar cerita dari Al-Qur'an surat Maryam ayat 16 sampai 24 itu Raja Najasyi menangis gitu. Ini dalam konteks Raja Najasyi belum masuk Islam. Bayangkan ya, orang yang belum masuk Islam artinya belum muslim itu mendengarkan ayat Al-Qur'an saja sampai menangis. Nah, sekarang kita yang Islam ya membaca Al-Qur'an saja nggak merasakan pengaruh apa-apa dalam hidup kita. Itu kan menjadi tanda tanya besar ya. Ketika non muslim tadi Umar bin Khattab mendengar surat Toha artinya bergetar akhirnya masuk Islam. Raja Najasyi mendengar surat Maryam ya menangis sampai menangis akhirnya nanti masuk Islam seperti ini, ya sementara kita yang sudah Muslim dari lahir ketika kita membaca Al-Quran mengapa kita tidak ada rasa dalam hati kita seperti itu merasakan Al-Quran itu dalam hati kita nah itu seharusnya menjadi tanda tanda besar ini sebagai sindiran bagi kita non Muslim saja mendengar ayat Al-Quran menangis hatinya bergetar akhirnya masuk Islam kita kok yang beragama Islam justru apa namanya biasa biasa saja dengan Al-Quran ini seperti itu ini sebagai cambukan buat kita sebenarnya ya wa qaralihi awwal surati ya dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Habat Raja Raja Habasyah ya Raja Najasyi awal surat Maryam ini tepatnya surat Maryam ayat 16 sampai 24 ya yang kisahnya Maryam dan Nabi Isa ya faraja kha ibaini ya akhirnya dua utusan tadi ya Amr bin As dan Amr bin Walid raja mereka kembali ke Makkah kha ibaini sia-sia tanpa ada hasil ya jadi balik sia-sia ya sia-sia enggak ada usaha mereka gagal ya wa aslaman najasyiyu wa man ma'ahu minal qisisi nawar ruhba fi dzalikal waqti di, di samping itu akhirnya raja najasyi memeluk Islam ya begitu pun dengan qisisi nawar ruhba ya para pendeta-pendeta para pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar uh, beliau raja najasyi itu jadi uh, inilah yang nanti ya nanti dijelaskan di bawah ya dalam surat al-maidah ya Hal ini terjadi pada tahun 7 setelah kenabian. Jadi di tahun yang sama pada tahun hijrah itu juga hingga akhirnya turunlah fa'anzalallahu fi haqqihim ya, turunlah uh, ayat Al-Qur'an yang menceritakan itu ya. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasar dzalika bi anna minhum tasyisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun ya. Sungguh engkau akan mendapati bahwasanya yang paling sayang, yang paling mencintai ya, yang paling mencintai Kalian nanti dari golongan mereka, ya, orang yang paling mencintai orang-orang beriman itu siapa? Alladzina qalu inna nasara yang mereka mengatakan bahwa kami kaum Nasrani. Jadi raja Habsyah ini maksudnya, gitu ya. Dzalika bi anna minhum tasyisina wa ruhbana di antara mereka ada yang uh, pendeta-pendetanya juga. Jadi pendeta-pendetanya juga masuk Islam, ya pemimpin-pemimpin mereka juga masuk Islam. Wa la yastakbiru dan mereka tidak tidak berbangga diri, tidak sombong seperti itu. Ya ini uh, ayat turun uh, mengenai menegaskan mengenai raja Najasyi tadi seperti itu, ya. Tumamatan Najasyiyu, ya. Lalu seiring berjalannya tahun, Raja Najasyi akhirnya wafat, ya, meninggal dunia. Fasallah alaihi Rasulu, ya, akhirnya e, mendengar kabar berita. Ya, jadi meskipun terpisah jarak ya Ethiopia dan Arab Saudi, gitu ya, jauh. Tapi komunikasi tetap berlangsung, entah itu melalui utusan yang dikirimkan ke sana, ya, ataupun dari Makkah ke Habasya seperti itu. Nabi mendengar berita bahwasanya seorang raja bernama Najasyi. Ya. Ini kan berarti kan belum pernah bertemu dengan Nabi gitu ya. Nah, ini nanti yang disebut dengan mukhadhram ya. Orang yang semasa dengan Nabi memeluk agama Islam, mati dalam keadaan Islam tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Ya, bedanya dengan sahabat, sahabat itu bertemu dengan Nabi, kalau tidak bertemu dengan Nabi namanya mukhadhram ya. Nah, Raja Najasyi meninggal dunia, seorang raja yang melindungi kaum muslimin selama berada di Habsyah. Bahkan ada tawaran mengganti kita dengan hadiah ya. Tapi Raja Najasyi ini menolaknya dan melindungi kita, justru melindungi kita bahkan dia masuk Islam ya jadi orang yang sangat berjasa uh, dalam uh, melindungi kaum muslimin ya mendengar berita kematiannya pasola alih rasul maka rasul menyolatinya ya tapi di sini dalam tanda kutip perlu dijelaskan juga lama alama hujibrilu biwafatihi nah, ini yang memberitahu uh, ternyata adalah jibril ya. jadi jibril yang langsung memberitahu nabi muhammad saw bahwasanya raja najasyi telah wafat ya. wahada aslu solatil jenazati ala al ghaib nah inilah yang merupakan asal mula solat jenazah ala al ghaib jadi solat ghaib ya jadi salat maksudnya Rasul menyolati Rasul menyolati apa namanya menyolati Raja Najasyi bukan dalam konteks memang Raja Najasyi di hadapan Rasul Rasul salat tidak Rasul masih 
terkurung nih ya. Jadi Rasul terkurung di uh, terboikot ya, ter, 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 tersisihkan di lembah tadi ya, masih belum keluar nih, belum bisa kemana mana ya. Nah, akhirnya mendengar berita itu dari Jibril ya, juga nanti uh, tersebar berita itu ya uh, melalui mungkin para sahabat dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW melakukan sholat gaib. Ini asalnya, ya asal mula sholat gaib itu. ya Sholat jenazah, tapi jenazahnya nggak ada di hadapan kita. Nah, itu yang disebut dengan sholat gaib. Seperti itu. Ya. Hurujun Nabi SAW minal hisar. Ya. Keluarnya Nabi Muhammad SAW dari pengepungan, dari pemboikotan. Ya. Fisana tila asyarati minan nubuati. Ya. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, jadi tahun 10 kenabian, Ittafaqaham satun min asyrafi Quraisyin fana qadud fana qadus sahifata. Ya, jadi tadi tahun ke-7 ya, dimulai tahun ke-7 itu ada pemboikotan. Ya, tahun ke-7 pemboikotan. Sekarang tahun ke-10. Salah seorang dari pemimpin Quraisy yang namanya Zuhair ya, ngajak berpikir teman-temannya. Tiga tahun sudah ya, Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu terasingkan. Ya. Tapi mereka dalam kondisi masih ya hidup gitu di barat seperti itu ya tidak pernah ada yang memberi makan tidak pernah ada yang berdagang dengan mereka tidak pernah ada yang berinteraksi dengan mereka apa nggak terlalu kencang kita dengan mereka jadi rasa kemanusiaan itu juga timbul juga pada salah satu dari uh, pembesar Quraisy gitu kan apa kita tidak ter- keterlaluan kepada mereka sudah tiga tahun kita melakukan ini kepada mereka toh pada akhirnya mereka juga tidak menyerahkan Nabi Muhammad mereka tiba tidak tidak menyerah nah Pandangan ini dibenarkan oleh empat pimpinan-pimpinan lain ya, pemimpin-pemimpin lain. Iya juga ya, iya juga ya. Sehingga lima orang ini bersepakat ya sudah bagaimana kalau kita membatalkan atau menghapuskan uh, kesepakatan itu, pemboikotan itu, ya perjanjian kesepakatan itu ya. As-sahifah, sahifah yang tadi ditempel di Ka'bah tadi. Bagaimana kalau kita lepas kita selesaikan? Artinya kita hapuskan kesepakatan itu seperti itu. Akhirnya fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu min al-hisari Ba'da'an makathu fisyabi qariban min thalathi thanawat. Akhirnya setelah uh, hal itu terjadi, jadi ini kasusnya agak sedikit, ya itu ya, uh, apa namanya, uh, tidak urut ya. Jadi di satu sisi, lima pembesar ini bersepakat ya, setelah tadi berpikir, ya, mereka itu terlalu keterlaluan, kaum kafir kursi terlalu keterlaluan, bagaimana kalau kita sudah kita lepaskan mereka, seperti itu ya. Di satu sisi, Allah mengutus ya ini kisahnya juga masyhur ya uh, rayap ya gitu ya semacam serangga serangga pemakan kertas itu mereka makan atau me- me- menghabiskan ya menggigit uh, kertas kertas itu rayap itu dimakan oleh ya yang tersisa hanya uh, tulisan yang isinya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala jadi yang isi pemboikotan itu sudah dimakan semua kan tulisan tulisan di kertas itu dimakan semua sama rayap tersebut gitu ya jadi di satu sisi uh, ada kesepakatan untuk menghapus itu di satu sisi ada uh, ibaratnya apa itu ya? uh, Allah Subhanahu taala mengutus uh, rayap-rayap itu. Nah, ketika diturunkan perjanjian itu kok sudah nggak ada perjanjiannya? Ternyata sudah dimakan rayap ya. Mereka mendapati ya lima orang ini ya begitu pun dengan mereka yang mengikuti uh, pemikiran dari lima orang ini uh, kaget gitu kan. Lah, ini kok sudah dimakan rayap semacam ini segala macam seperti itu ya. Seolah-olah ini sudah menjadi petanda, sudah menjadi petunjuk seperti itu ya. Lantas kemudian ketika perjanjiannya sudah dibatalkan Ya, sudah kertas yang sudah tidak ada dan kaum kafir Quraisy beberapa juga sudah merasa ini keterlaluan dan akhirnya membuka diri lagi untuk mereka. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi dan waman ma'ahu ya yang dengan siapapun yang berada di dalam syi'ib tadi dalam lembah tadi keluar dari esok dari pengasingan itu dari pemboikotan itu. Badan maka tuh setelah berada di dalam syi'ib lembah itu kali berinteraksi rawat ya lebih kurang tiga tahun. Jadi tiga tahun itu nggak ada interaksi dengan dunia luar ya terkurung dari dunia luar tidak ada yang Mak, e, memberi makan dari yang memberi minum kecuali sembunyi-sembunyi ya nanti akan disampaikan di sini ya laya silu ilaihim syai'un minatu ami illa kufiyatan tidak ada seorang pun ya tidak ada sesuatu pun makanan ya tidak ada sedikit pun makanan ya syai itu kan menunjukkan sedikit ya tidak ada sedikit pun makanan yang sampai kepada mereka jadi tidak ada yang ngantarin mereka makan tidak ada yang mau menjual ya berarti kalau kita biasanya piknik ya atau kita camping ya, atau kita jalan-jalan ke suatu tempat pedagang-pedagang kan biasanya menghampiri kita belilah ini beli ini ini enggak udah nggak ada yang nganterin makan, nggak ada pedagang yang datang, mereka mau mau membeli makanan pun nggak ada yang mau seperti itu, ya. Hatta akalu warokas ya, sampai bahkan mereka ada yang makan eh, daun-daun pohon, ya, daun-daunan, daun-daunan pohon itu dimakan, karena nggak ada lagi makanan. Ya. Adakah yang memberikan makanan? Ada kufiatan sembunyi-sembunyi. Jadi kadang 
di malam hari tanpa pengetahuan kafir Quraisy ya ada satu orang yang bawa makanan ya banyak makanan diletakkan di onta lalu dibawa ke sana semuanya dikirimkan tapi itu juga nggak sering dalam arti jarang juga dan itu sembunyi-sembunyi juga artinya kalau dilakukan terlalu sering nanti akan ketahuan justru akan membahayakan bani masjid dan bani mutarib dan orang yang mengantarkan makanan itu gitu ya jadi memang tiga tahun ini penderitaan yang sangat luar biasa ya e, di satu sisi nabi juga merasa nggak enak ya pasti ada orang yang nggak enak ya. ini ada orang yang mati-matian membela saya bukan saya mau dibunuh sama mereka kalau saya diserahkan ke mereka mereka bisa hidup tenang gitu nah tapi mereka memilih untuk tidak menyerahkan saya ibaratnya dalam hati seperti itu ini Rasul juga udah nggak merasa nggak enak seperti itu kan jadi penderitanya dua kali nih penderitaan fisik dari luar psiko, secara psikologis ya bagaimana lagi sebenarnya ya kan dalam dalam kutip ya mau bagaimana lagi tapi ini sudah sudah di luar batas juga yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy macam itu ya bahkan Rasul pada akbar anal arbata pada akalatis sahifa Rasul kemudian diberi kabar ya diberikan wahyu bahwasanya al arab ayat tadi ya semacam rayap ya atau laron ya atau serangga-serangga yang semacam itu yang terbang-terbang makan makan kayu makan kertas ya mungkin rayap lebih ya, cocok ya pada akalatis sohifah telah makan sohifah itu jadi uh, undang piagam perjanjian tadi yang ditempel di kawah itu sudah dimakan sama rayap-rayap itu falam manazrat ha kureshun ketika kaum kuresh tadi yang sepakat untuk membatalkan perjanjian tersebut menurunkan sohifah tadi Liu Mazrikuha yang niat awalnya untuk mau dirobek-robek gitu kan. Sudah kita batalkan, kita turunkan, kita robek-robek sehingga perjanjian batal Banosya menemukan bisa kembali kepada uh, kita seperti itu. Lamarti bisa bergaul lagi dengan kita. Wajaduha kama akbaro ya. Mereka mendapati sahifah tersebut sebagaimana yang dikhabarkan kepada Nabi. Artinya tadi sudah dalam keadaan dimakan rayap. Ternyata sudah dimakan rayap ini kertas-kertasnya semacam itu ya. Jadi jadi di satu sisi ada yang kejadian semacam ini, di satu sisi Allah juga sudah mempersiapkan bahwanya bahwasanya itu merupakan tanda bahwasanya Nabi Muhammad akan dilepaskan dari uh, pengasingan uh, tersebut seperti itu ya. Wallahu alam uh, demikian pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan uh, lanjutkan lagi ya, minggu depan mengenai uh, kisah ya utusan ya utusan yang diminta menemui Rasul. Dan nanti ini nanti akan membawa kita ke proses hijrah hijrah berikutnya seperti itu. Ya demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga semakin menambah apa namanya pengetahuan kita, wawasan kita seputar bagaimana perjuangan hidup Rasulullah SAW yang ternyata tidak mudah. Ya pengikutnya tidak banyak pada awalnya dan juga sering disakiti, bahkan diasingkan, diboikot. Ya makanya kalau jadi ya tahdir ya barangnya kalau mungkin bahasa sekarang. Jadi kalau kita sebagai seorang dai, seorang pendakwah jadi ya tahdir oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita ya ya sudah sabar saja karena Allah pasti akan menunjukkan kebenaran, Allah akan menunjukkan kekuasaan kepada kita. Akan ada masa di mana kebenaran akan di, diperlihatkan. Begitupun kalau seandainya kita hanya punya sedikit orang, dua, tiga orang yang mengikuti kita yang percaya sama kita ya. Jangan menyerah ya karena Rasul pun juga sedikit demi sedikit setahap demi setahapnya. Yang membukakan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pada saatnya yang tepat, ya Allah akan perlihatkan kebenaran itu seperti apa dan banyak orang akan menerima kebenaran itu. Ya, tapi kalau kita sudah dari awal merasa, wah saya nggak cocok nih jadi ustadz, saya nggak cocok nih jadi dai, kenapa? Karena pengikut saya cuma tiga orang, nah, itu pemikiran yang salah. Apakah kita berdakwah karena pengikut? Ya, lebih baik kita mengislamkan satu orang dan benar dibandingkan dengan kita mengislamkan banyak orang tapi nggak benar seperti itu. Ya, dan makanya kita harus berupaya juga belajar lebih dalam mengenai Islam dan kita mengajarkan meskipun hanya satu dua orang seperti itu ya baiklah nafkah ibadah dalam pada Rasulullah Alaihi Wasallam Muhammad Nabi Muhammad Ali Wasallam Wassalamu Alaikum Billahi Rabbil Alamin Akhirul Kalam Mubillahi Taufiq Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.